Agora a economia, o leite e seus derivados estão 20% mais caros. Um dos motivos é que os criadores estão preferindo criar o gado para o corte da carne. Além disso, os insumos estão com os preços mais altos. Edilene já percebeu. O tradicional café com leite está mais caro. Eu encontrava leite a R$ 2,50, R$ 2,99, hoje está R$ 3,75, R$ 3,80 e assim. E não adianta você sair de um para o outro. É caro, não tem como não. Sempre aumenta, não existe isso. O queijo vai chegar o, 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 o dia de não se comprar mais. O leite é o tipo de produto que as pessoas não têm muito como substituir. E não foi só o consumidor que sentiu essa alta de mais de 22% desde o ano passado. Comerciantes e produtores também estão com dificuldades. A região do Alto Sertão é a que mais produz leite em Sergipe. Mas nos últimos anos, alguns produtores abandonaram o ramo. Por causa do aumento no preço da carne, muitos produtores estão preferindo abater o gado do que produzir o leite, já que o preço dos insumos está muito alto e o lucro, principalmente para os pequenos produtores, está chegando a zero. Em todo o Brasil, a produção do leite diminuiu cerca de 30% e a exportação dos insumos cresceu mais de 100%. Os insumos na, na produção do concentrado para as vacas de leite subiu absurdamente. Né? A gente tem uma média de, de, de preço de milho, por exemplo, que saiu de 30 reais, hoje está na média de 65 reais aqui no estado de Sergipe. É, coincidiu também com a, com a quebra de, de, da entre safra agora também, então a tendência na entre safra lá em Goiás, então a tendência é de alta ainda do preço do milho e da soja também. A seca ou a chuva de mais em algumas regiões também contribuíram para a alta do preço. Nos estados de Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, o produto não está dando para quem quer. Por isso, os supermercados estão limitando a venda do leite por consumidor. Os derivados que são produzidos em Nossa Senhora da Glória estão sendo vendidos para a Bahia e Paraíba. Nos mercados centrais, no centro de Aracaju, manteiga, queijo coalho e requeijão, desde o início de junho, estão mais caros e as vendas diminuíram. O pessoal começa a pesquisar, vê um preço e aí você acaba tendo também uma ausência também do, do cliente também no seu balcão. né?